A Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. Na nossa região, a operação aconteceu em cinco cidades e três pessoas foram presas. O repórter Gustavo Carvalho está ao vivo e tem mais detalhes. Olá, Gustavo. Boa noite para você. Senado, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, na cidade de Piracicaba houve, ou melhor, Piracicaba, houve mandados de busca e apreensão cumpridos, isso na área de distribuição da cervejaria Petrópolis, do grupo Petrópolis. Além disso, na cidade de Itu também teve busca e apreensão no bairro Brasil, que é um bairro de alto padrão. Por lá foi preso Va, é, Vanue Faria, que foi preso temporariamente, ele que é sobrinho de Walter Faria. Na cidade de Boituva, Maria Helena de Souza, coordenadora financeira do grupo Petrópolis, ela foi localizada na sede da empresa. Ela também foi presa. Outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Já em Porto Feliz, o advogado Silvio Antunes Pellegrini também foi detido. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido. O alvo do grupo, né, o alvo dessa operação, era o, o grupo Petrópolis, uma importante cervejaria nacional. Agora, vocês devem estar se perguntando, né? Por que essas pessoas foram presas durante essa fase da operação? É que essa fase investiga um possível caixa 3. O que que seria isso? Seria uma lavagem de dinheiro qualificada. E como isso acontecia? A Odebrecht é, fechava diversos contratos com o poder governamental, contratos esses que seriam superfaturados e aí então esses dividendos a mais seriam divididos entre os vários envolvidos no esquema. E aí, um desses envolvidos seria o Grupo Petrópolis e aí esses citados aqui, como eu trouxe para vocês, seriam pessoas que articulavam isso dentro da empresa. E aí, essa verba que vinha da Odebrecht, passava para a empresa Petrópolis, lavando esse dinheiro, e da empresa Petrópolis, ia para as campanhas eleitorais de maneira limpa, ou seja, por meio de doações. Claro que todas essas denúncias estão sendo investigadas os mandados de busca e apreensão, as pessoas presas devem auxiliar a polícia e também o Ministério Público a entender as circunstâncias dessa fase da operação, como se dava o caminho do dinheiro. Sena, é com você. Obrigado, Gustavo, pelas suas informações e bastidores, né? Conversas de bastidores apontam que o sobrinho do proprietário aí da cervejaria né, do grupo de cervejaria Petrópolis, estaria disposto a fazer uma colaboração premiada. Isso traria à luz da investigação várias coisas, né? mais detalhes de como esse rastreamento, como essa triangulação de dinheiro era feita. Agora, realmente, se não fosse uma operação sofisticada como a Lava Jato, a Força Tarefa, que tem de fato... Toda a expertise para rastrear, para investigar crimes de lavagem de dinheiro e do colarinho branco, um esquema desse jamais seria desbaratado aqui no Brasil. Você veja que esse é um caixa 3 que o Gustavo Carvalho acaba de relatar. As pessoas faziam a triangulação para parecer que era uma doação normal, autorizada pela justiça eleitoral. Então, doação de campanha era feita nos governos, durante os governos do Partido dos Trabalhadores, doações de campanha que irrigavam a base aliada e também é, a, a, as pessoas ligadas àquele governo, através da cervejaria Petrópolis, né, o grupo Petrópolis. O que, que acontecia ali? A doação saía limpa e contabilizada na, na campanha oficial. Oficial. Mas esse dinheiro, na verdade, saía do grupo Odebrecht através é, do seu departamento de propina, que tinha um nome técnico lá, né, de operações estruturadas, que era o nome, o nome é, técnico usado pela Odebrecht. E esse dinheiro, é claro, era, vinha de obras superfaturadas para irrigar esse pagamento de propina para os aliados políticos e as pessoas que participavam de todo esse esquema. E esse dinheiro, através de offshores dessas empresas no exterior, é que irrigavam a cervejaria Petrópolis. Então, na verdade, não era a cervejaria que doava para a campanha, e sim o grupo Odebrecht. Fazia só essa triangulação para despistar a fiscalização. Mais uma vez, obrigado, viu, Gustavo?